e Juca Pirama, by Gonçalves Dias. 1. Um. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos de altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dão de prodígios, de glória e terror. As tribos vizinhas, sem forças, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram dos seus maracás. Medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos e gnavos lá rendem aos duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos sentados praticam de outrora, e os moços inquietos que a festa enamora, derramam-se em torno de um índio infeliz. Quem é? Ninguém sabe. Seu nome é Ignoto, sua tribo não diz. De um povo remoto descende por certo, de um povo gentil. Assim lá na Grécia o escravo insulano tornava um distinto do vil muçulmano as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra caiu prisioneiro nas mãos dos timbiras. No extenso terreiro assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, entesa-se a corda de empira ligeira, adorna-se a massa com penas gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, caminha o timbira, que a turba rodeia, garboso nas plumas de vário matiz. Entanto as mulheres, com leda trigança, afeitas ao rito da bárbara usança, o índio já querem cativo acabar. A coma lhe corta, os membros lhe tingem, brilhante enduape no corpo lhe singem, sombreia-lhe a fronte, gentil canitar. 2. Em fundos vasos da alvacenta argila, ferve o caulim. Enchem-se as copas, o prazer começa, reina o festim. O prisioneiro, cuja morte anseiam, sentado está. O prisioneiro, que outro sol no ocaso, jamais verá. A dura corda que ele enlaça o colo, mostra-lhe o fim da vida escura, que será mais breve do que o festim. Contudo, os olhos de ignóbil pranto secos estão, mudos os lábios não disseram queixas do coração. Mas um martírio que encobrir não pode, em rugas faz a mentirosa placidez do rosto na fronte audaz. Que tens, guerreiro? Que temor te assalta no passo horrendo? Honra das tabas que nascer te viram, folga morrendo. Folga morrendo, porque além dos Andes, revive o forte, que soube o fano contrastar os medos da fria morte. Rasteira grama exposta ao sol, à chuva, lá murcha e pende. Somente ao tronco que devassa os ares o raio ofende. O que foi? Tupã mandou que ele caísse como viveu. E o caçador que o avistou prostrado esmoreceu. Que temes, ó guerreiro? Além dos Andes, revive o forte, que soube o fano contrastar os medos da fria morte. 3. Em larga roda de novéis guerreiros, lê do caminho o festival Timbira, a quem do sacrifício cabe as honras. Na fronte o canetar sacode em ondas, quando o ap na cinta se embalança. Na destra mão só pesa a Iverapeme, orgulhoso e pujante. Ao menor passo, colar d'alvo marfim, insígnia de honra, que lhe orla o colo e o peito, ruge e freme. Como que por feitiço não sabido, encantadas ali as almas grandes, dos vencidos tapuias ainda chorem, serem glória e brasão de milos feros. Eis-me aqui, diz ao índio prisioneiro, pois que fraco e sem tribo e sem família, as nossas matas devassaste ousado, morrerás morte vil da mão de um forte. Vem a terreiro o mísero contrário, do colo a cinta a mussurana desce, 
Dize-me quem és, teus feitos cantam, ou se mais te apraz, defende-te. Começa o índio que ao redor derrama os olhos, com triste voz que os ânimos comove. 4. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fada inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos ignavos calcados aos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados sem seus maracás. E os meigos cantores servindo a senhores que vinham traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim. Com plácido rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto comigo sofri. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos, mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. O cru de sossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizei. Eu era o seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixa-me viver. Não viu, não ignavo, mas forte, mas bravo, serei vosso escravo, a que virei ter? Guerreiros, não coro do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Sim, sou taio, diz o chefe, paz maturba. Os guerreiros murmuram, mal ouviram, não pôde nunca um chefe dar tal ordem. Brada a segunda vez com voz mais alta, afrouxam-se as prisões, a embira cede. A custo, sim, mas cede, o estranho é salvo. Timbira, diz o índio internecido, solto apenas dos nós que o seguravam, és um guerreiro ilustre, um grande chefe, tu que assim do meu mal te comoveste, nem sofres que transposta a natureza, com olhos onde a luz já não cintila, chore a morte do filho, o pai cansado, que somente por seu na voz conhece. És livre, parte, e voltarei, de balde. Sim, voltarei, morto meu pai, não voltes. É bem feliz se existe em que não veja que filho tem qual chora. És livre, parte. Acaso tu supões que me acobardo, que receio morrer? És livre, parte. Ora, não partirei. Quero provar-te que um filho dos tupis vive com honra, e com honra maior, se acaso vencem, da morte o passo glorioso afronta. Mentiste que um tupi não chora nunca, e tu choraste. Parte, não queremos com carne vil enfraquecer os fortes. Sobre esteve o tupi, arfando em ondas, o rebater do coração se ouvia, precipite. Do rosto afogueado, gélidas bagas de suor corriam. Talvez que o assaltava um pensamento. Já não, que na enlutada fantasia, um pesar, um martírio ao mesmo tempo, do velho pai a moribunda imagem, quase bradar lhe ouvia, ingrato, ingrato. Curvado o colo, taciturno e frio, espectro domem penetrou no bosque. 6. Filho meu, onde estás? Ao vosso lado. Aqui vos trago provisões, tomai-as, as vossas forças restaurai perdidas, e a caminho, e já. Tardaste muito? Não era nada o sol quando partiste? E frouxo o seu calor já sinto agora? Sim, demorei-me a devagar sem rumo. Perdi-me nestas matas intrincadas. Reaviei-me e tornei. Mas urge o tempo, convém partir e já. Que novos males nos resta de sofrer. Que novas dores no outro fado pior tupã nos aguarda. 
As setas da aflição já se esgotaram, nem para novo golpe espaço intacto em nossos corpos resta. Mas tu tremes? Talvez do afã da caça. O filho caro, que misterioso aqui me fala, aqui no coração. Piedosa fraude será por certo que não mentes nunca. Não conheces temor? E agora temes? Vejo e sei, é tu pão que nos aflige e contra o seu querer não valem brios. Partamos. E com mão trêmula, incerta, procura o filho tateando as trevas da sua noite lúgubre e medonha. Sentindo o acre odor das frescas tintas, uma ideia fatal correu-lhe a mente. Do filho os membros gélidos apalpa e a dolorosa maciez das plumas conhece estremecendo. Foge, volta, encontra sob as mãos o duro crânio, despido então do natural ornato. Recua, aflito e pávido, cobrindo as mãos ambas os olhos fulminados, como que teme ainda o triste velho de ver, não mais cruel, porém mais clara, daquele exício grande a imagem viva ante os olhos do corpo afigurada. Não era que a verdade conhecesse inteira e tão cruel qual tinha sido, mas que funesto azar correr ao filho, ele o via, ele o tinha ali presente, e era de repetir-se a cada instante. A dor passada, a previsão futura e o presente tão negro, ali os tinha, ali no coração se concentrava. Era num ponto só, mas era a morte. Tu, prisioneiro, tu, vós o dissestes, dos índios? Sim. De que nação? Timbiras. E a mussurana funeral rompeste? Dos falsos monitores quebraste a massa? Nada fiz. Aqui estou. Nada? Emudecem. Curto instante depois prossegue o velho. Tu és valente, bem o sei. Confessa. Fizeste o certo, já não foras vivo. Nada fiz, mas souberam da existência de um pobre velho que em mim só vivia. E depois? Eis-me aqui. Fica essa taba? Na direção do sol quando transmonta. Longe? Não muito. Tens razão. Partamos. E quereis ir? Na direção do ocaso. 7. Por amor de um triste velho que ao termo fatal já chega, vós, guerreiros, concedestes a vida a um prisioneiro. Ação tão nobre vos honra. Nem tão alta cortesia viu jamais praticada entre os tupis. E mais foram senhores em gentileza. Eu, porém, nunca vencido, nem nos combates por armas, nem por nobreza nos atos, a que venho e o filho trago. Vós o dizeis, prisioneiro, seja assim como dizeis. Mandai vir a lenha, o fogo, a massa do sacrifício e a mussurana ligeira. Em tudo o rito se cumpra, e quando eu for só na terra, certo acharei entre os vossos, que tão gentis se revelam, alguém que meus passos guie. Alguém que, vendo meu peito, coberto de cicatrizes, tomando a vez de meu filho, de haver-me por pai se ufane. Mas o chefe dos timbiras, os sobrolhos encrespando, ao velho tupi guerreiro responde com um torvo acento. Nada farei do que dizes. É teu filho em pele fraco. Aviltaria o triunfo da mais guerreira das tribos derramar seu ignóbil sangue. Ele chorou de cobarde. Nós outros, fortes timbiras, só de heróis fazemos pasto. Do velho tupi guerreiro, a surda voz na garganta, faz ouvir uns sons confusos, como os rugidos de um tigre que pouco a pouco se assanha. 8. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranho choraste? Não descende o cobarde do forte? Pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de visa e morés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado. Não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiem. 
Entre as larvas da noite sombria, nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos onde possas a fronte pousar. Que a teus passos a relva se torre, murcha em prados a flor desfaleça, e o regato que límpido corre, mais te acenda o vesano furor. Suas águas depressa se tornem, ao contato dos lábios sedentos, Lago impuro de vermes nojentos, donde fujas com asco e terror. Sempre o céu, como um teto incendido, cresce e punja teus membros malditos, e o oceano de pó denegrido seja a terra o ignavo tupi. Miserável, faminto, sedento, manitôs lhe não falem nos sonhos, e do horror os espectros medonhos traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso de argila cuidoso, arco e freche e tacape a teus pés. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste. Tu, cobarde, meu filho não és. 9. Isto dizendo, miserando velho, a quem tu pã, tamanha dor, tal fado, já nos confins da vida reservara, vai com trêmulo pé, com as mãos já frias, da sua noite escura as densas trevas, palpando. Alarma, alarma! O velho para. O grito que escutou é voz do filho, voz de guerra que ouviu já tantas vezes noutra quadra melhor. Alarma, alarma! Esse momento só vale a pegar os tão compridos trances, as angústias, que o frio coração lhe atormentaram de guerreiro e de pai. Vale e de sobra. Ele, que em tanta dor se contivera, tomado pelo súbito contraste, desfaz-se agora em pranto copioso que o exaurido coração remoça. A taba se alborota, os golpes descem, gritos e imprecações profundas soam, emaranhada a multidão braveja, revolve-se e novela-se confusa, e mais revolta em maior furor se acende, e os sons dos golpes que incessantes fervem. Vozes, gemidos, estertor de morte, vão longe pelas ermas serranias, da humana tempestade propagando, quantas vagas de povo enfurecido contra um rochedo vivo se quebravam. Era ele, o tupi, nem fora justo que a fama dos tupis, o nome, a glória, aturado o labor de tantos anos, derradeiro brasão da raça extinta, de um jato e por um só se aniquilasse. — Basta! — clama o chefe dos timbiras. — Basta, guerreiro ilustre! A sais lutaste, e para o sacrifício é mister forças. O guerreiro parou. Caiu nos braços do velho pai que o singe contra o peito, com lágrimas de júbilo bradando. — Este sim, que é meu filho muito amado, e pois que o acho, enfim, qual sempre o tive, corram livres as lágrimas que choro, estas lágrimas, sim, que não desonram. 10. Um velho timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro, do velho tupi. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos, eu vi... Eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro seu canto de morte, que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo. Parece que o vejo, que o tenho nesta hora diante de mim. Eu disse comigo, que infâmia de escravo. Pois não, era um bravo, valente brioso como ele não vi. E a fé que vos digo, parece-me um canto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o tupi. Assim o Timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro, do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi.